Olá pessoal, olá produtores de flores de todo o Brasil, olá escolas do projeto Flores para Todos. Nós estamos no município de Bozano, no noroeste do Rio Grande do Sul. É, no final de tarde, nós passamos o dia aqui, a equipe Fenoglade, a escola, nós tivemos a presença do prefeito municipal e nós realizamos, pessoal, a introdução da jardinagem nessa escola. Essa é uma das 45 escolas do campo que já participam do projeto Flores para Todos de Norte a Sul do Brasil e hoje nós é, iniciamos uma nova jornada. Essa escola já participou da nona fase do projeto Flores para Todos é, com o cultivo de gladiolos e agora aumenta a participação no projeto Flores para Todos em parceria com o, proje com o projeto Mãos na Terra aqui nessa escola. Então nós estamos aqui do lado, nós temos a diretora na escola e também nós temos aqui um pai aqui de aluno, é pai de aluno, é pai de professor, ou seja, nós temos aqui uh, os verdadeiros representantes desta, desta escola. Então inicialmente nós vamos falar aqui com o Gelson, que é, ajudou a gente, ajudou lá nos gladiolos, né? ou seja, aquele pai que participa da escola, né? participa da comunidade, auxiliando então com a sua com a sua força de trabalho e também com as suas ideias. Então, Gelson, hoje nós trouxemos aqui o paisagismo. Nós estamos na frente da quadra da escola, nós temos agora esse canteiro aqui totalmente modificado. Ou seja, nós chegamos aqui de manhã, pessoal, e ele não tinha nada. E agora ele está pronto. Então, Gelson, como é que foi a tua experiência hoje? O que tu achou dessas ativi dessa atividade aqui na escola? Bom, meu nome é Gelson Paduim, eu sou... Filho da terra, aqui do salto mesmo. Meus pais são daqui, meus avós. Então, como eu fui dizer antes naquela entrevista, que me sinto muito orgulhoso em participar desse evento aqui hoje. E como pai, como ajudante também, né? Isso me engrandece muito. Perfeito. Muito obrigado, Gelson. Muito obrigado por ter ajudado a escola até agora. E também hoje aqui por ter metido a mão na massa. É isso né? aí Com a força do trabalho. É que a gente faz sempre, né? Isso aí. Tá muito bom. obrigado. Eu que agradeço. E aqui a, a diretora Sandra, a professora Sandra, né, que ela é incansável, pessoal. Tem diretoras e diretoras de escolas nesse país. E a Sandra é uma das diretoras que a gente se inspira muito, porque ela vive 24 horas essa escola, 365 dias. É, professora, conta um pouco para os nossos seguidores, mais de 16 mil seguidores ao redor do mundo, um pouco dessa escola de como que o projeto Flores para Todos chegou aqui para vocês. Bem, o projeto Flores para Todos chegou até nós através da EMATER. Iniciamos com os gladiulos. Dos gladiulos, nós foi entrado em contato com a Universidade de Santa Maria. Aí, ingressamos no projeto do paisagismo. A partir do paisagismo, o projeto foi crescendo, crescendo, tivemos, temos parcerias junto. Né, que surgiu então o grande projeto na, da escola Mãos na Terra, que com esse projeto nós também estamos indo na Expo Inter. Mas um pouquinho de cada parceiro, Universidade de Santa Maria, mais Emater, mais o, a Cicred, Prefeitura, pais, famílias, alunos, professores, equipe pedagógica. Então foi é, a união de todos que fez acontecer. Como disse o professor Nereu, ah, isso, o jardim estava limpo e chegamos no final da tarde com esse espetáculo. Perfeito, muito obrigado professora e parabéns pela, pela gestão na escola, uma gestão que, que trabalha com resultados, né? nós precisamos entregar para a sociedade resultados e na verdade aqui a escola preparando os jovens do futuro. Esse é um dos objetivos do projeto Flores para Todos, auxiliar as, as escolas do campo né? com novas práticas pedagógicas, com as flores, com as plantas ornamentais. Pessoal, então agora para finalizar, vamos, faz, vamos dar um giro rápido aqui, a Tayane faz um, 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 um giro ali, tá? Então nós começamos aqui, hoje de manhã, tá? O prefeito ajudou a plantar aqui, foi... Vai ter um vídeo daqui uns dias, pessoal, e aí vocês vão ver toda a movimentação. Todo o município de Bozano estava aqui ah, ah, dando, seu, dando a sua contribuição e principalmente valorizando as coisas aqui da escola e, as, e os resultados daqui da escola. Aqui nós temos né, o, 
a, os letreiros da escola, né? Então agora esses letreiros estão em definitivo aqui. Daqui a 10 anos esses letreiros estarão aqui. Ou seja, a gente trabalha com um paisagismo sustentável, tá? Além disso, plantas, pessoal, muito importante. Plantas adaptadas, plantas a, adaptadas a pouca água, plantas adaptadas ao calor, porque nós vemos enfrentando a, os desafios das mudanças climáticas e do aquecimento global. Esse aqui, então, o primeiro, o primeiro canteiro, pessoal, na frente da, da quadra da escola. O pessoal, a, a galera aqui já, tava, já jogou seu futebolzinho, tá? E aqui, pessoal, do lado nós temos o estacionamento e o segundo, o segundo canteiro foi esse. Olha só que beleza, pessoal. Conectando com o outro canteiro, né? E agora, então, trabalhando com textura, trabalhando com cor, tudo com espécies perenes, né? para valorizar e para ter uma sustentabilidade melhor aqui, tá? Então, olha as irezinhas, olha as cinerárias, tá? Ah, e aqui, finalizando aqui, essa parte aqui é com... É com é ainda com a, a grama original. Isso aqui a gente manteve aqui, porque a gente agora vai dar um trato nessa, nesse gramado e ele vai fechar. Certo, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos esse início de jornada aqui na escola... É, Escola Estadual de Ensino Fundamental São Pio X em Bozano, Rio Grande do Sul. Se você está assistindo esse vídeo no canal YouTube Fenoglage, não se esquece de dar um like, de se inscrever. Muito importante, pessoal, não custa nada se inscrever e também de compartilhar. Aciona o sininho lá também, porque toda vez que nós tivermos é, vídeos, você vai ser é, notificado. E, se, e nas outras redes sociais, pessoal, compartilhem, curtam e enviem para os amigos. Certo, pessoal? Um grande abraço. E nós estamos 365 dias por ano nas redes sociais Fenoglade entregando para a sociedade, para você seguidor, para todo mundo, o que realmente né, nós precisamos fazer, que é levar a floricultura para todos, através do projeto Flores para Todos, de norte a sul do Brasil. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.